क्वेश्चन नहीं आलोचना करब से पाठिए हरिहर हाई स्कूल क्लस टेन छात्र रश्मित रॉय और प्रथम प्रश्न छो थर ग्रंथी के अंतरा ग्रंथी बला है क्यों हमें उत्तर आगे एक पढ़े दी अंतरा ग्रंथिर मत ही थायर ग्रंथी तो कि वैशिष्ट्य विद्यमान जमन थायर ग्रंथी एक कोषपुंज विशेष ये ग्रंथी नालीविहीन ग्रंथी के खड़ित रासायनिक पदार्थ हरमोन जमन टी थ्री ट्राई आयोडोथायरन टी फोर थायरक्सिन क्यासिटोन जा रक्तर माध्यम बाहित तो हुए देहर विभिन्न अंग एवं तंत्र प्रयोजन क्ज समाधा कर आशा करी तुम्हारा उत्तर पे छो कमार मन है क्वेश्चन सम्बन्धे एक डिसकाशन कर भलो है तो अंतरा ग्रंथी का बोले आगे जानते हैं ग्रंथी का बोले ग्रंथी हे एक विशेष कोषपुंज विशेष जार मध्य कोषगुल विभिन्न धरण रासायनिक पदार्थ रक्त खड़ित है तब ग्रंथी विभिन्न धरण होते जेमन बहिक्षरा ग्रंथी अंतरा ग्रंथी तब बहिक्षरा ग्रंथी थ साथ ही अंतरा ग्रंथिर जो मूल पार्थक्य बर्तमान से बहिक्षरा ग्रंथी नाली थे अंतरा ग्रंथी क्योंकि सम्पूर्ण रूपे नाली विहीन तई अंतरा ग्रंथी के मिश्रित रासायनिक पदार्थगुल सरसि रक्त मेशे और रक्तर माध्यम तर निर्दिष्ट अंगे पोछयार क्ज समाधा कर छाड़ाओ आकटा जो पॉइंट हमें एड करब से हे मूलत अंतरा ग्रंथी के जे समस्त रासायनिक पदार्थगुल निश्रित है सेगल हे मूलत हरमोन एवं हरमोन शुद्ध अंग एवं तंत्र काट जो समाधाय नए तर मध्य समन्वय रक्षा करते सहाज्य करे आशा करी उत्तर तुम्हारे आो अनेक बस स्पष्ट होर द्वित कोश्चन छो पार्थिन कार्पीते हरमोन की सहाज्य कर अच्छा द्वित कोश्चने चले जाए पार्थिन कार्पीते हरमोन की सहाज्य कर तुम्हारा निश्चय बुझते ही पार्छ पार्थिन कार्पीते जो हरमोनगुल सहाज्य कर मूलत उद्भिद हरमोन है तो आगे उत्तर एक दी उद्भिद हरमोनगुली जेमन अक्सिजें जिब्रेलिन इत्यादि कोकम पर निषेक छाड़ा गर्भाशार कोष के उद्दीपित करार मध्यमे बीज विहीन फल सृष्टि अर्थात पार्थिन कार्पी पार्थिन कार्पीते सहाज्य कर तो एखे मूलत दुटो हरमोन नाम कर ठीक कंतु यूटी हरमोन छाड़ाओ तुम्हारा जान और तीन हरमोन अर्थात उद्भिदेह मोट पाँचटा हरमोन बर्तमान से जिब्रेलिन इथिलिन सोकायन एवं एपसाइसिक एसिड एर मध्य मूलत सबधरण हरमोन ही मूलत बोलना मोटामुटी पाँचटा हरमोन ही इथिलिन बदे चारटे हरमोन अक्सिजें जिब्रेलिन सैटोकायन एपसाइसिक एसिड चारटे हरमोन ही क्योंकि पार्थिन कार्पीते सहाज्य करपर हमें और तृत्य कोश्चिने चले आसब से हे उद्भिदे जनने कृत्रिम हरमोन क्यों सहाज्य कर एक आगे हमें उद्भिद हरमोन सम्बन्धे कथागुल तब जे समस्त उद्भिद हरमोन कृत्रिम भाव प्रस्तुत करा सम्भव सेगल हल मूलत अक्सिजें और सैटोकायन आगे हमें क्वेश्चन एक पढ़े नहीं हे जे समस्त उद्भिद हरमोनगुलो के कृत्रिम उपाय तैरी सम्भव सेगल हल अक्सिन जार कृत्रिम रूप हे नैपथलिन एसिटिक असिड एन ए ए सोकायन जार कृत्रिम रूप हे कईनेटिन इत्यादि ये हरमोनगुलो मूलत दूभा उद्भिदे जनने सहाज्य कर तुम्हारा निश्चय जान उद्भिदेह अंगज जनन और जौन जनन दोटो जनन प्रसेस ही थे दोधरण जनन प्रसेस ही थे तो फार्सटे आसन जन क्षेत्र क्या भाव हेल्प कर हरमोनगुलो उद्भिदेह प्रयोग कर ले फुलर प्रस्फुटन प्रक्रिया त्वरान्वित है एमक किचू कि गाचर क्षेत्र जेमन कूमड़ो जतियों उद्भिदे हरमोन स्त्री फुलर संख्या बाड़िए दिए उद्भिदे जौन जनने सहाज्य कर नम्बर टू आर गोलाप जबा बेल जर क्षेत्र फल उत्पन्न है ना तर क्षेत्र शाखा कलम पद्धति अंगज जनन घटाते अक्सिजें सहाज्य करे कि ना अक्सिजें प्रयोग कर ले समस्त गाचर डाले द्रुत अस्थानिक मूल सृष्टि है जहाँ रोपण के माध्यम नतून उद्भिद सृष्टि है तुम्हारे चतुर्थ कोश्चन छो मेजेसर अवस्थान एवं एक क्च आगे हमें उत्तर दी मेनिनजेसर अवस्थान हे मस्तिष्क और सुषमा कांड के बहरे घर रखे त्रिस्तर मेनिनजेस एर क्ज हल बसा आघात मस्तिष्क 
এবং সুষণমা কাণ্ডকে রক্ষা করা ও করটি এবং সেরিব্রাল হেমিসফিয়ারে রক্ত সরবরাহ করা এবার আমি এটা সম্বন্ধে একটু ডিসকাস করি সেটা হচ্ছে মেন ইনজেসেন আমি বললাম ত্রিস্তরীয় আবরণ অর্থাৎ তিনটে স্তর থাকে এই তিনটে স্তরের নাম বাইরে থেকে ভেতরের দিকে হল ডুরামেটার যেটা একদম স্কালের নিচে অর্থাৎ খুলির ভেতরের দিকের অংশে থাকে ভেতরের দিকের অংশ সংলগ্ন অবস্থায় থাকে হচ্ছে ডুরামেটার মাঝে স্তরটা হলো অ্যারেকনয়েড ম্যাটার এবং মস্তিষ্কের ধূসর বস্তুর সাথে একদম লাগানো অবস্থায় থাকে হচ্ছে পায়া ম্যাটার এই তিনটে স্তরই রক্তজালক সমৃদ্ধ হওয়ায় এরা করটি এবং সেরিব্রাল হেমিসফিয়ারে রক্ত সরবরাহ করতে পারে এবং বাইরের যে কোনো আঘাত থেকে মস্তিষ্কের ডেলিকেট অংশ অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং সুষণমা কাণ্ডকে রক্ষা করে এরপর আসা যাক পঞ্চম কোয়েশনে অর্থাৎ প্রাণী দেহে নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধনের কাজ করে এমন দুটো তন্ত্রের নাম লেখ আগামী উত্তরটা বলে দিই প্রাণী দেহে নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধনের কাজ করে এমন দুটো তন্ত্রের নাম হল স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তক্ষরাতন্ত্র তবে এই সম্বন্ধে আমার মনে হয় ডিসকাশন করাটা একটু প্রয়োজন আচ্ছা প্রাণী দেহে সমন্বয় সাধন বলতে আমরা ফার্স্টে ফার্স্টে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে বাইরের পরিবেশের সাথে আমাদের কানেক্ট করে নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ বাইরে থেকে আসা উদ্দীপনা পার্সিভ করা এবং সেইটার অনুযায়ী কাজ করা বা প্রতিক্রিয়া করায় করায় কিন্তু নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র কিন্তু স্নায়ুতন্ত্র শুধুমাত্র বাইরের পরিবেশের সাথেই না আমাদের দেহের অভ্যন্তরে থাকা বিভিন্ন এবং অঙ্গ এবং তন্ত্রের মাধ্যমেও কিন্তু সমন্বয় সাধন করে থাকে কিন্তু শুধুমাত্র নার্ভাস সিস্টেম আমাদের এই জটিল দেহের সমস্ত কাজ করে উঠতে একলা একলা করে উঠতে পারে না কারণ আমাদের দেহে এমন কিছু কাজ আছে যার জন্য স্লো এবং স্টেডি হওয়ার প্রয়োজন তোমরা নিশ্চয়ই ভালো করে জানো নার্ভাস সিস্টেম কিন্তু যে কাজগুলো করে থাকে সেই কাজগুলো অনেক ফাস্ট করে কিন্তু আমাদের দেহের যে জটিল ক্রিয়াগুলোর মধ্যে এক নম্বর যেমন বৃদ্ধি বলো বা বিপাক বলো তার জন্য আমাদের একটু সময়ের প্রয়োজন হয় একটু সময় বললে ভুল হবে প্রলংড টাইমের প্রয়োজন হয় ওই জন্য সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা সেটা করা সম্ভব হয় না কারণ তোমরা বুঝতেই পারছ নার্ভাস সিস্টেম ফার্স্ট কাজ করে বলে বৃদ্ধিটা বৃদ্ধিটা খুব তাড়াতাড়ি যদি হয়ে যায় তাহলে বৃদ্ধির জন্য বা বৃদ্ধির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে কাজগুলো আছে সেটা ওই কম সময়ের মধ্যে করে ওঠা বা করতে পারা সম্ভব হয় না তাই জন্য আমাদের একটা স্লো এবং স্টেডি তন্ত্রের অর্থাৎ সিস্টেমের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে অন্তঃক্ষরাতন্ত্র তো আমরা যদি ওভারঅল বলি যে নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধন শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের দেহে নার্ভাস সিস্টেম একলা করতে পারে না তার সাথে হেল্প করে কিন্তু অন্তঃক্ষরাতন্ত্র আচ্ছা এরপর চলে আসি তোমাদের ছ নম্বর কোয়েশ্চেনে সেটা হচ্ছে ম্যাকিউলা লুইটিয়া কি এবং এর গুরুত্ব কি এর উত্তরটা আগে আমি একটু পড়ে দিই সেটা হচ্ছে তারারন্ধ্রের বিপরীত দিকে অধিক কোন কোষ সমৃদ্ধ ক্ষুদ্র ডিম্বাকার অংশ যা রেটিনার কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান করে তাকে পিদবিন্দু বা ম্যাকিউলা লুইটিয়া বলে এবং এর গুরুত্ব হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠনে সাহায্য করা এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে ম্যাকুলার লুইটিয়া জেনারেলি কোন কোষ সমৃদ্ধ হওয়ায় এই কোন কোষ আমরা জানি যে প্রচণ্ড পরিমাণে আলোক সুবেদী এবং বর্ণগ্রাহক তাই জন্য কোনো বস্তুর উপর আমরা যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই বস্তুটা সম্বন্ধে ইন ডিটেলস অর্থাৎ নিখুঁতভাবে কত অ্যাকিউরেটলি আমরা বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছি সেটা ডিপেন্ড করে কিন্তু ম্যাকুলার লিউটিয়ার উপর আশা করি তোমরা এই সমস্ত কোয়েশ্চেনের উত্তর পেয়ে গেছো তবে তোমাদের যদি ফার্দার আরও জানতে ইচ্ছা করে বা আরও কোয়েশ্চেনের আরও কোয়ারিজ থাকে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে পাঠিও কিন্তু তার সাথে সাথে তোমরা ছায়া জীবন বিজ্ঞান এবং পরিবেশে যে বই দুটি রয়েছে অর্থাৎ শিক্ষক টেনের শিক্ষক এবং টেক্সট বই সেটাও একটু ফলো করো আশা করি তোমাদের হেল্প হবে এতে